বন্ধুরা তোমরা সবাই আশা করি খুব ভালো আছো আমি প্রভা আছি তোমাদের সাথে এবং আমরা পড়ছি মডিফায়ার্স নিয়ে এর আগের ক্লাসটাতে আমরা মডিফায়ারের বেসিক আলোচনা করেছিলাম এবং আমরা জেনেছিলাম প্রি মডিফায়ার্স সম্পর্কে আজকে ক্লাসটাতে আমরা জানবো পোস্ট মডিফায়ার্স নিয়ে চলো তাহলে শুরু করা যায় তাহলে প্রথমে আমরা দেখব পোস্ট মডিফায়ার কাকে বলে পোস্ট শব্দের অর্থটাই হচ্ছে পরে তাই যে মডিফায়ার নাউন বা প্রফ নাউন ফ্রিজের পরে বসে তাকে মডিফাই করে তাকে পোস্ট মডিফায়ার বলা হয় তাহলে মডিফায়ারটা নাউন বা নাউন ফ্রিজের পরে বসবে এবং তাকে মডিফাই করলেই তাকে আমরা কি বলবো পোস্ট মডিফায়ার বলে থাকবো তাহলে প্রথমে আমরা শিখবো ইনফিনিটিভ ফ্রেজ অ্যাজ পোস্ট মডিফায়ার অর্থাৎ ইনফিনিটিভ ফ্রেজের ব্যবহার পোস্ট মডিফায়ার হিসেবে সো টু প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের পরে অতিরিক্ত শব্দ বসিয়ে ইনফিনিটিভ ফ্রেজ গঠিত হয় যেমন হি মেড অ্যান্ড অ্যাটেম্প্ট টু এস্কেপ পানিশমেন্ট এইখানে টু এস্কেপ পানিশমেন্টটা অ্যাটেম্প্ট নাউনটাকে মডিফাই করছে তাই এই টু এস্কেপ পানিশমেন্টটা হচ্ছে আমার একটা ইনফিনিটিভ ফ্রেজ যেটা একটা পোস্ট মডিফায়ার হিসেবে কাজ করছে তারপর যদি আমরা দেখি আরও এরকম উদাহরণ আছে কি হিজ প্ল্যান টু স্টার্ট দ্য বিজনেস এন্ডেড ইন স্মোক হিজ স্কিম টু ফাউন্ড আ হসপিটাল ডিড নট কাম ট্রু হার ডিসিশন টু স্টাডি মেডিসিন ওয়াজ অ্যাপ্রিসিয়েটেড আই টুক আ ডিটারমিনেশন টু পাস দ্য এক্সাম তাহলে এখানে টু স্টার্ট দ্য বিজনেস টু ফাউন্ড আ হসপিটাল টু স্টাডি মেডিসিন টু পাস দ্য এক্সাম এই প্রত্যেকটাই কি ইনফিনিটিভ ফ্রেজেস যেগুলো পোস্ট মডিফার হিসেবে কাজ করছে এবং প্ল্যান স্কিম ডিসিশন ডিটারমিনেশন এই নাউনগুলোকে এদের পরে বসে মডিফাই করছে তাহলে আমরা কি দেখলাম ইনফিনিটিভ ফ্রেজেস অ্যাজ পোস্ট মডিফায়ার এখন আমরা দেখব প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল ফ্রেজেস অ্যাজ পোস্ট মডিফায়ারের ব্যবহার তাহলে এখানে একটু খেয়াল করে দেখো দ্য বয় স্ট্যান্ডিং অ্যাট দ্য ডোর ইজ নোন টু মি এখানে তাহলে দেখতে পাবে যে স্ট্যান্ডিং অ্যাট দ্য ডোর এখানে বয়কে মডিফাই করছে আর এই স্ট্যান্ডিং অ্যাট দ্য ডোরের প্রথমে কি আছে স্ট্যান্ডিং এই স্ট্যান্ডিংটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল একটু আগেও আমরা জেনেছি আগের ক্লাসটাতে যে প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল হচ্ছে যখন আমরা বার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আইএনজি বসে সেটাকে প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল বলা হয় এবং এটার সাথে আরও কিছু শব্দ যোগ হয়েছে হয়ে স্ট্যান্ডিং অ্যাট দ্য ডোর একসাথে প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল ফ্রেজ তৈরি করেছে এবং এই প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল ফ্রেজটা দ্য বয় যে নাউনটা আছে সেই নাউনটাকে মডিফাই করছে তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে দ্য বয় স্ট্যান্ডিং অ্যাট দ্য ডোর ইজ নোন টু মি তাহলে স্ট্যান্ডিং অ্যাট দ্য ডোরটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল ফ্রেজ যেটা কিনা একটা পোস্ট মডিফাই হিসেবে কাজ করছে তারপর যদি আমরা দেখি আই স দ্য পোর্টার লাইং অন দ্য ফ্লোর তাহলে আমরা কি দেখলাম পোর্টারকে বা কুলিকে ফ্লোরে শুয়ে থাকতে তাহলে এখানে লাইং অন দ্য ফ্লোরটাকে পোর্টারের পরে বসে তাকে মডিফাই করছে তাহলে এটা একটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল ফ্রেজ অ্যাজ পোস্ট মডিফাই ব্যবহৃত হচ্ছে তারপর আছে হি ফাউন্ড দ্য গার্ল রিডিং আ বুক এবং দে ওয়াচ দ্য ট্রেন লিভিং দ্য স্টেশন এখানে এই লিভিং দ্য স্টেশন এবং রিডিং আ বুক এগুলো ট্রেন এবং গার্লকে পরে বসে মডিফাই করছে তাহলে এগুলো কি প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল ফ্রেজেস অ্যাজ পোস্ট মডিফায়ার্স ব্যবহৃত হচ্ছে তারপর আমরা দেখব পাস্ট পার্টিসিপাল ফ্রেজ অ্যাজ পোস্ট মডিফায়ার তাহলে দ্য মেশিনস মেড ইন আ লোকাল ফ্যাক্টরি আর ওয়ার্কিং ওয়েল এখানে মেড ইন আ লোকাল ফ্যাক্টরিটা হচ্ছে আমার পাস্ট পার্টিসিপাল ফ্রেজ যেটা কিনা মেশিনসকে মডিফাই করছে এবং মেশিনসের পরে বসে তাকে মডিফাই করছে তাহলে দেখো এখানে পাস্ট পার্টিসিপাল ফ্রেজ কেন বলছি বার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্মটাকে আমরা যখন বসাচ্ছি মেড এবং তার সাথে আরও কিছু শব্দ যোগ করছি সেটাই হয়ে যাচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপাল ফ্রেজ এবং এখানে মেশিনসকে মেড ইন আ লোকাল ফ্যাক্টরি এই পাস্ট পার্টিসিপাল ফ্রেজটা পোস্ট মডিফাই করছে তারপর যদি আমরা দেখি দ্য বুক পাবলিশড ইন নাইনটিন হ্যাজ বিন রিভাইজড দ্য বিল্ডিং কনস্ট্রাকটেড ফিফটি ইয়ার্স এগো কোলাপসড লাস্ট উইক এবং দ্য লেটার সাইন্ড বাই দ্য প্রিন্সিপাল ওয়াজ পোস্টেড এখানে পাবলিশড ইন নাইনটিন কনস্ট্রাকটেড ফিফটি ইয়ার্স এগো এবং সাইন্ড বাই দ্য প্রিন্সিপাল এই তিনটাই কি হবে পাস্ট পার্টিসিপাল ফ্রেজেস অ্যাজ পোস্ট মডিফায়ার ব্যবহৃত হবে আর এই তিনটাই কি করছে যথাক্রমে দ্য বুক দ্য বিল্ডিং এবং দ্য লেটারকে পোস্ট মডিফাই করছে তারপর বন্ধুরা আমরা এখন দেখব প্রিপোজিশনাল ফ্রেজকে কিভাবে পোস্ট মডিফাই পোস্ট মডিফায়ার হিসেবে ব্যবহার করা যায় সো প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ যখন পোস্ট মডিফায়ার হিসেবে কাজ করে তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা তাকে রিলেটিভ ক্লজ কিংবা সাবঅর্ডিনেট অ্যাডজেকটিভ ক্লজে রূপান্তরিত করতে পারি তাহলে দেখো দ্য রোড টু খুলনা ইজ স্পেশিয়াস তাহলে এখানে আমরা টু খুলনাটা কি করছে রোড নাউনটাকে মডিফাই করছে তাহলে রোড নাউনকে কে মডিফাই করছে টু খুলনা এবং এই টু খুলনাটা কি আছে টু প্লাস খুলনা তাহলে টুটা হচ্ছে প্রিপোজিশন তারপর একটা শব্দ যুক্ত হয়ে একসাথে কাজ করছ
এরকম আমরা আরো কিছু উদাহরণ দেখি দ্য বয় ইন টর্ন ক্লোথস ইজ ভেরি পোর দ্য ফিশ অন দ্য প্যান ইজ ভেরি ফ্রেশ দ্য ম্যান অন দ্য বো দ্য ম্যান অন বোর্ড দ্য শেপ ওয়াজ ক্লেভার তাহলে ইন টর্ন ক্লোথস অন দ্য প্যান অন বোর্ড দ্য শেপ এই তিনটায় কি হবে প্রিপোজিশনাল ফ্রেজেস অ্যাজ পোস্ট মডিফায়ারের ব্যবহার বন্ধুরা এখন আমরা দেখব অ্যাপোজিটিভস অ্যাজ পোস্ট মডিফায়ারের ব্যবহার অ্যাপোজিটিভ নিয়ে আমরা একটু বিস্তারিতভাবে শিখব পরের ক্লাসটাতে এই ক্লাসে আমরা একটু খানি ইন্ট্রোডাক্টরি আলোচনা করে রাখি যখন দুটো নাউন পাশাপাশি বসে একই ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝায় তখন দ্বিতীয় নাউনটিকে প্রথম নাউনটির অ্যাপোজিটিভ বা কেস ইন অ্যাপোজিশন বলা হয় এক্ষেত্রে দ্বিতীয় নাউনটি প্রথম নাউনটির সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করে এবং যেহেতু দ্বিতীয় নাউনটা প্রথম নাউনের পরে বসছে তাই এটা পোস্ট মডিফায়ারের কাজ করছে তাই না তাহলে একটা উদাহরণ দেখো মিস্টার আহমেদ দ্য প্রিন্সিপাল অফ আর কলেজ ইজ এ গুড অ্যাডমিনিস্ট্রেটর তাহলে এখানে দ্য প্রিন্সিপাল অফ আর কলেজ এটা হচ্ছে অ্যাপোজিটিভ যেটা মিস্টার আহমেদকে মডিফাই করছে তাহলে দেখো অ্যাপোজিটিভটা এখানে পোস্ট মডিফায়ারের কাজ করছে তাই না এখন আমরা দেখব এরকম আরও কিছু উদাহরণ উই ইনভাইটেড মিস্টার ইসলাম আ গ্রেট ফিজিশিয়ান অফ বাংলাদেশ হুমায়ুন আহমেদ আ ফেমাস নভেলিস্ট হ্যাড কনসেন্টেড টু অ্যাটেন্ড আওয়ার ফাংশন বাবর দ্য এম্পেয়ার অফ ডেলি ওয়াজ আ পায়াস ম্যান তাহলে এখানে আ গ্রেট ফিজিশিয়ান অফ বাংলাদেশ মিস্টার ইসলামকে মডিফাই করছে আ ফেমাস নভেলিস্ট হুমায়ুন আহমেদকে মডিফাই করছে এবং দ্য এম্পেয়ার অফ ডেলি বাবর নাউনটাকে মডিফাই করছে এবং যেহেতু প্রত্যেকটা নাউনের পরে বসে এগুলি মডিফাই করছে তাই এই অ্যাপোজিটিভগুলোকে আমরা পোস্ট মডিফায়ার বলতে পারি এখন আমরা দেখব অ্যাজেকটিভ অ্যাজ পোস্ট মডিফায়ারের ব্যবহার তাহলে অ্যাজেকটিভ যে নাউনকে মডিফাই করে সাধারণত তার পূর্বে বসে কিন্তু অনেক সময় তা কিছু নাউন এবং প্রোনাউন যেমন সামথিং এভরি ওয়ান এনি ওয়ানের পরে বসে তাকে মডিফাই করে যেমন অল দ্য মেম্বার্স প্রেজেন্ট ইন দ্য মিটিং ওয়ার এগেনস্ট দ্য প্রোপোজাল এখানে দেখো প্রেজেন্ট শব্দটা মেম্বার্স নাউনটাকে কি করছে মডিফাই করছে তাহলে মেম্বার্সের পরে বসে প্রেজেন্ট কি করছে মেম্বার্সকে মডিফাই করছে তাহলে এই কারণে এই অ্যাজেকটিভটা প্রেজেন্ট একটা অ্যাজেকটিভ এইটা এখানে পোস্ট মডিফাই হিসেবে কাজ করছে সিমিলারলি যে কোনো অ্যাজেকটিভে যদি আমার নাউনের পরে বসে তাকে মডিফাই করে সেটা পোস্ট মডিফায়ার হয়ে যাবে তারপর আমরা দেখি আরও কিছু উদাহরণ আই ডোন্ট ফাইন্ড এনিথিং রং ইন দিস ডকুমেন্টস আমি এই কাগজগুলোতে বা এই দলিলগুলোতে কোনো কিছু খারাপ দেখছি না দেয়ার ইজ সামথিং অ্যাবনর্মাল অ্যাবাউট হিজ বিহেভিয়ার তার আচরণে একটুখানি খাপলা আছে বা অ্যাবনর্মাল মানে হচ্ছে একটুখানি কেমন যেন আচরণ বা সাধারণ না ইজ দেয়ার এনি ওয়ান ইন্টারেস্টেড ইন আর্ট কেউ কি আছে যে আর্ট বা শিল্পে আগ্রহী এখানে রং অ্যাবনর্মাল এবং ইন্টারেস্টেড এগুলো নাউনের পরে বসেছে এনিথিং সামথিং এবং এনি ওয়ান এই তিনটা নাউনের পরে অ্যাজেকটিভগুলো বসে এই নাউনগুলোকে মডিফাই করছে তাই এই রং অ্যাবনর্মাল এবং ইন্টারেস্টেড এই তিনটা অ্যাজেকটিভ হচ্ছে পোস্ট মডিফাই হিসেবে এখানে কাজ করছে তারপর বন্ধুরা আমরা চলে এসেছি একদম শেষ অংশে এখানে আমরা দেখব রিলেটিভ ক্লজ অ্যাজ পোস্ট মডিফায়ার অর্থাৎ রিলেটিভ ক্লজকে আমরা পোস্ট মডিফায়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পারি এবং আমরা বলছি কি রিলেটিভ ক্লজ সর্বদা নাউনের পরে বসে উক্ত নাউনকে মডিফাই করে যেমন দ্য বয় হু লস্ট হিজ পেন ইজ পোর ছেলেটা যে কিনা তার কলম হারিয়ে ফেলেছে সে একটু দরিদ্র এখানে হু লস্ট হিজ পেন বয় নাউনটিকে মডিফাই করছে তাহলে এই হু লস্ট হিজ পেন কাকে মডিফাই করছে বয় নাউনটিকে এই কারণে হু লস্ট হিজ পেনটা একটা রিলেটিভ ক্লজ এবং এটা একটা পোস্ট মডিফায়ারের কাজ করছে তাহলে বন্ধুরা এর মাধ্যমে কিন্তু আমরা অনেক ধরনের পোস্ট মডিফায়ার সম্পর্কেও শিখে ফেললাম তাহলে আমাদেরকে কিন্তু প্রশ্নে এরকম করেই বলা হয়ে থাকে যে তুমি পোস্ট মডিফায়ার বসিয়ে এই জায়গাতে শূন্য স্থান পূরণ করো সেরকম প্রশ্ন আমরা পরবর্তীতে প্র্যাকটিস করবো কোনো চিন্তার কারণ নেই কিন্তু আমরা যেটা বলছিলাম যে এইখানে আমরা অনেকগুলো পোস্ট মডিফায়ারের ব্যবহার দেখেছি এবং এই পোস্ট মডিফায়ারগুলো ভালোভাবে শিখে রাখা অনেক জরুরি কারণ মডিফায়ারের সময় আমাদেরকে প্রি মডিফায়ার পোস্ট মডিফায়ারের ধারণাটা খুব ক্লিয়ারলি জানতে হবে এবং কোন কোন ধরনের গ্রামার টপিকস বা আইটেমস এখানে পোস্ট মডিফায়ার হিসেবে কিংবা প্রি মডিফায়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে সেইটা সম্পর্কে আমাদের একদম পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে তাহলে বন্ধুরা এই ক্লাসটাতে এই পর্যন্তই চলো আমরা একটুখানি প্র্যাকটিস করি এবং আমরা বিভিন্ন সেন্টেন্স থেকে পোস্ট মডিফাই আইডেন্টিফাই করার কাজটা করব। তাহলে আমাদেরকে প্রশ্ন বলেছে ফাইন্ড আউট দ্য পোস্ট মডিফায়ার্স ইন দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস অর্থাৎ নিচের যে সেন্টেন্সগুলো আছে সেখান থেকে আমরা পোস্ট মডিফায়ার খুঁজে বের করব প্রথম সেন্টেন্সটা হচ্ছে দেয়ার ইজ সামথিং অ্যাবনর্মাল অ্যাবাউট হিজ বিহেভিয়ার এবং সেকেন্ড সেন্টেন্সটা হচ্ছে অল দ্য মেম্বার্স প্রেজেন্ট ইন দ্য মিটিং ওয়ের এগেনস্ট দ্য প্রোপোজাল তাহলে এ এবং বি এ দুটোর উত্তর তুমি ঝটপট
পোস্ট মডিফায়ার যেটা সামথিংকে সামথিংয়ের পরে বসে মডিফাই করছে আর অল দ্য মেম্বার্স প্রেজেন্ট ইন দ্য মিটিং ওয়ার এগেন্স দ্য প্রোপোজাল এখানে মেম্বার্সের পরে প্রেজেন্ট বসেছে এবং বসে মেম্বার্সকেই কি করছে মডিফাই করছে তাই এই দুটো সেন্টেন্সে অ্যাব নর্মাল এবং প্রেজেন্ট হচ্ছে আমার পোস্ট মডিফায়ার্স তাই প্রথমে আমাদেরকে আইডেন্টিফাই করা শিখতে হবে তারপরে আমাদেরকে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস প্র্যাকটিস করতে হবে যাতে করে আমরা ব্ল্যাঙ্কসে বসাতে পারি যে পোস্ট মডিফায়ার বা প্রি মডিফায়ার যেটাই আমাকে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হল সেটা আমরা বসাতে পারব বন্ধুরা এর আগের ক্লাসটাতে আমরা প্রি মডিফায়ার সম্পর্কে শিখেছিলাম এই ক্লাসটাতে আমরা পোস্ট মডিফায়ার সম্পর্কে শিখেছি এর পরবর্তী ক্লাসে আমরা মডিফায়ার্সের লাস্ট টপিক অ্যাপোজিটিভস নিয়ে শিখব ততক্ষণ তোমরা অনেক ভালো থেকো তোমাদের সাথে আমার দেখা হবে এর পরে ক্লাসটাতে